وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المزلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا أذكر سفار سجقة مصحبة موشاي إسلام دارو دي براتري بندو بردار أنتر الماء إبان بغنقان समस्त स्तुति आराधना उपासना दासुत गुलामी अनुगत्त एकमात्र से महान नियंता अल्लाह रब्बुल आलमीन के जन्ने जे अल्लाह तआला समग्र विश्व कर्तित सर्वभौमत्व एवं जिन समग्र जिन से कर्तित संस्थापित से महान नियंता अल्लाह रब्बुल आलमीन के संक्षिप्त कर कृतज्ञता ज्ञापन करे सकले बोली अल्हम्दुलिल्लाह आज के संक्षिप्त परिसरे अपन सम्मुखे जे विषय आलोकपात कर इच्छा पोषण कर फितना आल्ला तला अपन सकल के जसाई खैर दान करा सला आदाय अने के बस आने के जाने के जरा दूर थे इस ठंडार समय आल्ला तला अपन प्रत्येक के उत्तम प्रतिदान दिन एवं सब थे उत्तम प्रतिदान हे जान्न से आल्ला तला प्रत्येक नसीब कर फितनार विषय दीते बोली आज के विशेषकर प्रथम जानुरि आज के जानुरि मास तारीख ये केंद्र कर फितना एम भाव विस्तृत विशेषकर आज के देखे माथा गरम हो जा देखे तो गतरत्रे तो अतिबाद तो हल थार्टी फार्ष्ट बेहपना निर्लज्जता बेलिल्लापना रजनी रत गत राते जुबक युवती अब सम्पर्क आबद्ध होने के जरा नामधारी मुस्लिम तन्मध्य ताराओ जड़ित आज के सकाल बक्सर आवाज़े डीजे आवाज़े थका जाए ना पूरा एक गाड़ी डीजे लोड कर गाड़ी तरह जत रकम जत साउंड फुल पावर एके बारे बजिए रास्ता दिए जा डान्स करते करते जा निर्लज्ज बेहाय बेहद ये सब ऐले जाना जा मनु साहेब पड़ा मस्जिद थे ओ समस्त ऐले जाना जा मौलवी पढ़ा जे बेहद मौलवी ओ समस्त ऐले जाना जा विवाह एवं अन्न्य क्याकर्मे जो थे बेहद मौलवी मस्जिद थे जानना तरह आशा करा जा बापमा जन्म दिए रखम बेहद ऐले के बापमा हम चरम बेहद ताहार जुद पड़े पाँच अक्तर सरदाय जानना तरह आशा करा जा 
আর এই যে সব বেয়াদব নোংরা আবর্জনা এবং স্তূপ আবর্জনা স্তূপেরা অসভ্য বর্বর এরা দান করে আর ওই বাৎসরিক লোক দেখানো জালসা করে জান্নাতের আশা করতে পারে না এই নির্লজ্জ বেহায়াদের জন্য আজকে আমি বিষয়টা রেখেছি ফিতনা এমন ভাবে ফিতনা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা পৃথিবীতে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আরো যদি বিজেপি পাঁচ বছর থাকতো তো খুব ভালো হতো যখন আরো কিছুদিন মুসলিমদের কচু খাটা করতো মামনদের মান সম্মান লুণ্ঠিত হতো মুসলিমদের মান সম্ভ্রম ভুলুণ্ঠিত হতো মুসলিমদের যখন কচু কটা করা হতো তখন হয়তো এদের ঘুম ভাঙত এরা জাগ্রত হতো সচেতনতা এদের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করতো ফিরে আসতো পাঁচ বছরে কিছু হয়নি আরো লাগবে সময় আল্লাহ তালা বিভিন্ন রকম ভাবে জাতিকে পরীক্ষা করেন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন এরা ভাবছে যে আমরা মুসলিম ঘরে জন্ম নিয়েছি মানে জান্নাত চলে যাব মামুর বাড়ি ফখরে পেয়ে গেলাম জান্নাত আর মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে মানে ভাবছে যে আমি কি না কি একেবারে ইসলামের অনেক উপকার করে দিলাম যেমনটি নবী করিম সাল্লা সাল্লামের যুগে সুরাতুল হুজরাত সুর নম্বর উনপঞ্চাশ আয়াত নম্বর সতেরো রাসুল্লাহ সাল্লামের যুগে নবাগত মুসলিম এসে বলেছিল নবাগত মুসলিম এসে বলেছিল যে হে মোহাম্মদ সাল্লাম ইসলাম কবুল করে আমরা আপনাকে ধন্য করেছি আপনাকে আমরা ধন্য করেছি উপকৃত করেছি সাকসেসফুল করে দিয়েছি আপনার চাল তুলে দিয়েছি আমাদের একটা আঞ্চলিক ভাষা আছে না চাল তুলে দেওয়া এমন নুন আলেই কেন আসলাম ইসলাম কবুল করে আপনাকে আমরা ধন্য করে দিয়েছি তারা বলছে এসে নবী করিম সাল্লাম আল্লাহ বললেন উল্লা তেমন ইসলাম এখন তুমি বলে দাও ইসলাম কবুল করে তোমরা আমার কিছু উপকার করনি বরং আল্লাহ তারা তোমাদেরই উপকার করেছেন তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন আন হেদা কুমলিন ইমান ইমানের পথে তোমাদেরকে হেদায়ত করে ইমানের পথে পরিচালিত করে ইমানের পথে তোমাদের দেখিয়ে ইমানের রাস্তা দেখিয়ে হেদায়ত করে আল্লাহ তারা তোমাদেরকেই ধন্য করেছেন ইউন কু তুম সিন যদি তোমরা সত্যবাদী হও তারা নবাগত মুসলিম তারা এসে বলেছিল যে আমরা আপনাকে ধন্য করেছি সাকসেসফুল করে দিয়েছি তখন আল্লাহ বললেন না তুমি বলে দাও সাকসেসফুল আমায় করনি তোমরাই সাকসেসফুল হয়েছো ধন্য হয়েছো তোমরাই বরং উত্তীর্ণ হয়েছো তোমাদেরই উপকার তোমাদের লাভ হয়েছে আজকে আমাদের মুসলিম ঘরের নামধারী কুলাঙ্গাররা বলছে যে আমরা মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি আর এই কি বলবে সাহেবের নতুন নতুন হাদিস তৈরি করছে বেনামাজি জানাজা পড়বে না মানে আরে তোর জানাজা পড়বে কেন রে কুকুর জানোয়া নিজের জানাজা নিজের নামাজ যে ব্যক্তি পড়েনি অপরে কেউ জানাজা পড়ে কাজ হবে আমি যদি আমার নামাজ না পড়ি আমি যদি না খাই আমার খাবারটা অন্য কেউ খেয়ে নিল আমার পেট ভরবে ওই শয়তান ওই কি বলবো আল্লাহ বলছে উলাই খে কালার আম বাল হোমা দল সুরাত সাত এক নাম্বার একশো উনআশি আল্লাহ বলছেন আর চতুষ্পদ জানোয়ার চাইতে নিকৃষ্ট চতুষ্পদ জন্তুর চাইতে নিকৃষ্ট আমি বলছি না আল্লাহ তারা বলছেন চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ারের চাইতে নিকৃষ্ট ও নিজের জানাজা পড়ে নিজের নামাজ পড়েনি আর পরে ওর নাম পরে ওর নামাজ পড়ে দেবে জানাজার নামাজ পড়ে দেবে ও মুক্তি পেয়ে যাবে কোনো ব্যক্তি যদি নামাজ না পড়ে গোটা পৃথিবীর আলেন যদি নামাজ পড়ে ও জানাজার নামাজ কাবার এমাম আব্দুল আহমার সুরাইস যিনি প্রধান ইমাম আছেন রাইস রয়েছেন তিনিও যদি জানাজা পড়ান তাহলে কোনো কাজ হবে না কিছু লাভ কিছু আসে যায় না কোনো চার পয়সা তার কোনো মূল্য হবে না গোটা পৃথিবীর আলমরা যদি তার নামাজ পড়ায় গোটা পৃথিবীর আলম যদি ওই বেনামাজের নামাজ বিবাহ পড়ায় তারপরে বিবাহ শুদ্ধ হবে না নামাজি মেয়ের সাথে আজকে গোটা বিশ্বজুড়ে ফিতনায় ফিতনায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে 
मुस्लिम दे या मुस्तक क्या न होगे या मोल क्या न आचरण होगे अमर क्या मोल मुस्लिम कौन मोल भी कौन मारना पुत्र आदि लो जे बॉक्स बाजी गान सुने बिना माजी थे के दाढ़ी के दे मौत के बीड़ी के मुस्लिम था का जाए कौन मुहादस पुत्र आदि जाए और कौन लोग एक बार बोलेगे चल ये जो कुलांगार ना मेर मुस्लिम रा इरा इस्लाम के कोरोन कितो करे चे ये जो नो जॉय बार्नर शो तर बोई ता जेनु इस्लाम में उल्लेख करे चे जे इस्लाम अच्छे सच्चो धर्म पवित्र धर्म इस्लाम अच्छे आखिर बार निस्कुरुष धर्म तो एक जन बोल चे प्रश्नों कारी जा अच्छा इस्लाम जे भारत धर्मों ता आपने को उल्लेख चेन्ना क्या नो तो दुनिया टा उदाहरण � चौथूं दिक्कत आवर जोना इस तू परी पुण्डो कुकुर स्निगल मुर्गी छागोरे सब मरा पड़े आज पानी ते तार पड़े जोध मानर शोध का जिग्गस कर ले दशम शोध दिर बिखर हो इतिहास ही तीन तक जिग्गस को चल पुष्ट करेगी जाचा जो दी वो त्रिशनातो व्यक्ति ए ही रकम नुम आवर जोना पानी किसे पान कर बे त्रिशनातो � पुकूरे पानी टेच चलो पवित्र सच्चो, एके बारे ही निस्कलुस, एके बारे ही पवित्रो, एके आवर जोना किसे कोरे चे, ए ही जातोरो को मेर मौरा आवर जोना आचे इगुलो, ए ही जे इस्लाम मेर मध्ये नामदारी मुस्लिम रहो चे यारा कलम किधो कोच्चे इस्लाम के, यारा इस्लाम के कलम किधो कोच्चे, इस्लाम जो सच्चो धर्म सब जगह बड़ो फितना मुस्लिम को जन्म को हान करार पड़े हो अनुस्लामिक अमुस्लिम दे रीति रीति के जरा अमलमंद को रचे अनुसरण को रचे तारा मुस्लिम होता ही पड़े ना कौन कुरान आजे कौन हदीस आजे कुराने कौन जाएगा ताजे अर कौन हदीस आजे अर कौन मुक्ति फोटो आजे अर कौन मौलवी फोटो आजे अच्छे जे नमाज ना पढ़ बुरी चलो ज्योतो पार्वे, ज्योतो पार्वे तुम्हें दाढ़ी काटो, ज्योतो पार्वे तुम्हें मौत खाओ, ज्योतो पार्वे तुम्हें घरेलू निजे पान पड़ो, ज्योतो पार्वे तुम्हें डीजे बाजे पड़ो, गाने बाजे पड़ो, पार्टी फर्स्ट नाइट तार पड़े, पहला जानवरी, पहला बोइशाक इस सब गुलाब तुम्हें पारण करो, � कष्टों अपना जो दिखाएँ जरा मक्का किए चल मोदी ना किए चल देखिए लब कि कष्टों तरक करे चल बासे अपना चुने जाती इस विशाल स्पीड बास जाती है मक्का थे के मोदी ना साढ़े चार सौ किलोमीटर प्राय चार सौ पचास नब्बे किलोमीटर प्राय पांच सौ किलोमीटर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब आए करम रद्दी अल्लाह ने ओहुद पहाड़े उठलें की कोरे जुद्ध कोलें की कोरे मोदी ना थे के बदौर प्रांतों प्राय डेढ़ सौ किलोमीटर गेलें की कोरे हिटे इगुला हमारे माथा तय आसे ना तारा या तो कष्ट कोरे इस्लाम नहीं आस्थें आराम रा फौकड़े पावर पौरे इस्लाम पालन करी ना ये बार क्या मनुष्य ले अल्लाह ताला बोलचें पवित्र فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَ آمَنْتُمْ بِفَقَدِهِ تَدَوْ جو دی تارا تمہا دیر مت ایمان نیا سے تعالی حدت پرابتو کادر مت ایمان اماد خود در مت ایمان بیڑی خود در مت ایمان محلہ سدرش دھارن کاری داری کٹا محلہ نائی پروس در مت ایمان بیڑی خود در مت ایمان گاٹن نیجے پین پڑر مت ایمان ماد خور ماد خور کلانگار نام دھاری مسلم در مت ایمان अल्लाह बोलते हैं फाइन आमानु भी मिस्लिम आमन तुम भी फकद ही तादाओ जो दी तारा तुम्हारे में तो ईमान नहीं आ से ताहले हिदायत प्राप्त हो अर्थात तारा मने करा तारा मने सहबाए करम रादियल्लाह ने हम देर परवर्ती कर उस तरह चें तारा जो दी तुम्हारे में तो ईमान नहीं आ से मैंने साहबी देर में तो साहबी द तादर ईमान क्या मन चिलो, तादर ईमान जो ही देखता है, प्रैक्टिकली अपनी मक्का मोदी ना जाबे न, बुशदार बे न, इतिहास पढ़ बे न एक टू, आर रेपुल मक्तुम पढ़ बे न देख बे न, तो जाइयो फितना संपूर्के, 
আমরা ভাবছি যে আমরা সহজে জান্নাত চলে যাব সহজেই জান্নাতে চলে যাব মামুর বাড়ি বাপের বাড়ি জান্নাত পকেটে পেয়ে যাব সম্ভব নয় অনেক হাদিস রয়েছে আল্লাহ তারা বলছেন পবিত্র কোরআন সুরাতুল বাকরা সুরা নাম্বার 2 আয়াত নাম্বার 214 আল্লাহ তারা বলছেন আম হাসিবতুম আম তাদখুলুল জান্নাহ তোমরা কি ভেবে নিয়েছো তোমরা কি এটা মনে করে নিয়েছো স্থির করে নিয়েছো মনস্থির করে নিয়েছো আম তাদখুলুল জান্নাহ তোমরা এমনি সহজে জান্নাত চলে যাবে এমনি এমনি তোমরা জান্নাতে চলে যাবে এটা তোমরা ভেবে নিয়েছো ওয়ালাম্মা ইয়াতিকুম মাসালুল লাযিনা খালাউ মিন ক্বাবলিকুম এই অবস্থা ততদিন পর্যন্ত না হচ্ছে মানে তোমাদের পূর্বের লোকেদের যে রকম করুণ পরিস্থিতি যারা সম্মুখীন হয়েছিল করুণ পরিস্থিতি সম্মুখীন হয়েছিল তোমাদের পূর্বের লোকেরা যে রকম ভাবে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল সেই রকম না হওয়ার আগেই তোমরা ভেবে নিয়েছো যে জান্নাত চলে যাবে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে না ফকটে জান্নাত পেয়ে যাবে আল্লাহ তারা বলছেন مسحتهم الباسا والضراء وزلزلوا مسحتهم الباسا اقطعت الباسا শব্দের অর্থ হচ্ছে দারিদ্রতা الباسا মানে হচ্ছে দারিদ্রতা الضراء এর মানে হচ্ছে অসুস্থতা তাফসীর ইবনে কাসিরে এই ব্যাখ্যাটা করেছে مسحتهم الباسا والضراء وزلزلوا মানে প্রকম্পন মানে আল্লাহর আযাব আল্লাহ তাআলার ভয় এমন ভাবে এসেছিল এমন ভাবে তারা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল এমন অসুখে তাদেরকে পাকড়াও করেছিল তারা আল্লাহ তালার ভয়ে আল্লাহ তালার পরীক্ষায় প্রকম্পিত হয়ে গিয়েছিল কাঁপতে শুরু করেছিল তারপরে তারা বাধ্য হয়েছিল বলতে এই পর্যন্ত রাসুলগণ রাসুলগণ পর্যন্ত রাসুল এবং তার সাথে যারা ঈমান নিয়ে এসেছে ईमान नमज पढ़े चले ग पड़ुक बना पड़ुक আমার ছিল দাড়ি রাখুক বা না রাখুক আমার বউ নামাজ পড়ুক বা না পড়ুক মেয়ে নামাজ পড়ুক বা না পড়ুক স্ত্রী নামাজ পড়ুক বা না পড়ুক জামাই নামাজ পড়ুক বা না পড়ুক দেখার কিছু নাই আমি নামাজ পড়লাম জানাতে গেলাম সম্ভব নয় অসম্ভব পরীক্ষা করবে আল্লাহ তারা বিভিন্ন রকম ভাবে বিভিন্ন রকম ভাবে পরীক্ষা করবেন আল্লাহ তালা শান্তনামূলক বলছে নিশ্চয় আল্লাহ তালার সাহায্য অতি সন্নিকটে অতি সন্নিকটে আল্লাহর সাহায্য এতটাই তারা নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তদানীন্তন সময় আপনারা জানেন যে ফেরাউনের স্ত্রী মারিয়াম ইমান আনার কারণে তাকে চারটি সলাকা দ্বারা পেরেক দ্বারা সরি আসিয়া ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া তো আসিয়াকে চারটি পেরেক দ্বারা উত্তপ্ত বালুখনাতে উত্তপ্ত রৌদ্রে রেখে দেওয়া হয়েছিল তারপরেও সে ইমান থেকে ফিরে আসেনি ইমান থেকে প্রত্যাবর্তন করেনি ইমান থেকে হটে আসেনি সরে আসেনি ইমানের উপর হঠাৎ ছিল আর আমাদের ইমানকে কেমন আমাদের ইমান কেমন দেখাচ্ছি ইনশাল্লাহ আসছে পরে তো এই হাদিসের ব্যাপারে এটা একটা আয়াত আরও একটি আয়াত রয়েছে পবিত্র কোরআন সুরাতুল বাকারা সোনা বা দুই আয়াত নাম্বার একশো সাতর বাসাই যা ধৈর্য ধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় মানে কষ্টের সময় এবং বিভিন্ন রকমের অসুখ বালা মুসিবত বিভিন্ন রকমের বিপর্যয়ের সময় যারা ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তালা তাদের সুসংবাদ দিয়েছেন উক্ত আয়াত দয়ের প্রেক্ষাপটে একটি হাদিস সাহিউল বুখারি হাদিস আমার ছত্রিশশো বারো এখানে হাদিসটি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে খাব্বাব বিন আরাত রাদি আল্লাহ তিনি বলছেন যে আমরা এতটাই অত্যাচারিত চারিত হচ্ছিলাম এতটাই কাফিরদের দ্বারা মুশরিকদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছিলাম এতটা আমরা উৎপীড়ন আমাদের উপরে তারা করছিল শেষ পর্যন্ত আমরা বলতে বাধ্য নবী করিম সাল্লামের কাছে গেলাম নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তার চাদরটি বালিশ করে মাথার নিচে দিয়ে কাবার ছায়া বিশ্রাম নিচ্ছিলেন কাবার ছায়াতে তখন তো একবারে মরুভূমি ছিল 
এখন পুরো বিল্ডিং আর বিল্ডিং টাউন আর শহর করে দিয়েছে কাবার ছায়াতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন নবী করিম সাল্লামকে কি বললাম আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করেন না আল্লাহর সাহায্য কি আমাদের উপর নেমে আসবে না আল্লাহর সাহায্যের জন্য আমাদের জন্য কিছু দোয়া করেন না আপনি বলেন না আল্লাহকে এই কথা নবী সাল্লাম যখন বললেন খাব্বা বিন আরাত রাজিয়াল্লাহ নবী করিম সাল্লাম উঠে গেলেন এবং তার মুখ একটু রক্তিম আকৃতি ধারণ করলো আকার ধারণ করলো রক্তাক্ত হলো মুখটা একটু মলিন হয়ে গেল লাল হয়ে গেল বারাক্রান্ত হলো তিনি বলছেন তোমরা এখনই অবস্থা করছো তোমাদের পূর্বের লোকেদের লোকেদের অবস্থা কি হয়েছিল জানো ইমান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য ইমান যাতে করেছে পরিহার করে ইমান যাতে করে বর্জন করে ইমান যারা পরিত্যাগ করে এই জন্য মমিনদেরকে তোমাদের পূর্বের লোকেদেরকে যারা ইমানদার ব্যক্তি তাদেরকে মাটি খুঁড়ে গর্ত করে পুঁতে দেওয়া হতো পুঁতে দেওয়ার পরে করাত দিয়ে চিড়ে দ্বিখণ্ডিত করে দেওয়া হতো দু টুকরো করে দেওয়া হতো এবং লোহার চিরুনি দিয়ে লোহার চিরুনি দিয়ে তাদের পুরো শরীরকে একেবারে চিড়ে 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 রক্তাত্ম করে ক্ষত বিক্ষত করে দেওয়া হতো তারপরেও তারা ইমান থেকে ফিরে আসেন ইমান ইমানের উপরে অটল ছিল ইমানের উপরে তারা একেবারে অটল থাকত অটল ছিল তারা ইমান থেকে ফিরে আসেনি তাদেরকে দ্বিখণ্ডিত করে দেওয়া হয়েছে চিড়ে একেবারে করাত দিয়ে করাত দেখেছেন তো গাছ কাটে না গাছ তো করাত দিয়ে একেবারে মাথায় করাত ধরে পুরো দ্বিখণ্ডিত করে দেওয়া হতো দু টুকরো করে দেওয়া হতো তারপরেও তারা ইমানের উপরে অটল ছিলেন আমাদের ইমান যে কত দুর্বল একটু দেখতে পাবেন একটু পরেই কত দুর্বল আল্লাহ তারা বলছেন পবিত্র কোরআন সুরাত আন কাবুত সুরনা উনত্রিশ আয়াত নাম্বার দুই मुक्ति ইমান নিয়ে মানে আমি ইমানদার মমিন আমি মুসলিম এই কথা বললে কি সেই ব্যক্তি মুক্তি পায় পেয়ে যায় পরিত্রাণ পেয়ে যাবে ইফতানুন শব্দটি হচ্ছে ফিতনা থেকে ফিতনা থেকে উদ্ভূত এর অর্থ হচ্ছে পরীক্ষা এই ব্যাখ্যাটা করেছে ফাতুল কাদিরে তো পরীক্ষা না করে কেউ পাস করতে পারবে না যত কঠিন পরীক্ষা হবে যে যত ইমানদার তার তত কঠিন পরীক্ষা হবে দেখবেন যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে পুরো পরিবারে নামাজ পড়ে রোজা রাখে সলাদায় করে এবং ইসলামিক কার্যাবলী সম্পাদন করে তার বাড়িতে বেশিরভাগ বালা মুসিবত অসুখ বিসুখ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকে হয় আল্লাহ তারা বলছেন পবিত্র কোরআন সুরাতুল বাকার আসন নাম্বার দুই আয়াত নাম্বার একশো পঞ্চান্ন তারা বলছেন অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে আমি পরীক্ষা করব। অবশ্য অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব বিশ্বাইমিনাল খাও বিভিন্ন রকমের ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন রকমের ভয় দেখিয়ে ওই যে অত্যাচারী শাসক দ্বারা অত্যাচার করে করে কুচুকাটা করিয়ে জীবিত আগুন লাগিয়ে দিয়ে এবং বিভিন্ন রকমের ভয় দেখিয়ে আমি কি করব অ্যাক্সিডেন্টের ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন রকমের ভয় দেখিয়ে আমি তোমাদের পরীক্ষা করব। चल्लिस लक्ष मानुष क्षुधार्थ था आज के भारतवर्षे डिजिटल इंडिया आज के दुई कोटी दुई लक्ष चल्लिस हजार ना दुई कोटी चल्लिस लाख আমার সংখ্যাটা মনে আসছে না ক্ষুধা তো থাকে না মানুষ না খেয়ে থাকে এখন পর্যন্ত ডিজিটাল ইন্ডিয়াতে বুঝতে পেরেছেন তো আল্লাহ তালা গোটা পৃথিবীতে আপনি যান সিরিয়া যান চেচনিয়া বসনিয়া গাজা ফিলিস্তিন বিভিন্ন জায়গায় যান দেখেন তারা খেতে পাই না খাবার না পেয়ে শেষ পর্যন্ত গাছের পাতা খেয়ে খেয়ে পাতাও শেষ হয়ে যাচ্ছে কঙ্কাল হয়ে মারা যাচ্ছে পড়ুন দেখুন সব পাবেন ইন্টারনেটে ঘাটে পেয়ে যাবেন সব তো আল্লাহ তারা বলছেন 
এবং ধন সম্পদ কমিয়ে দিয়ে টাকা পয়সা ব্যবসা বাণিজ্য সবকিছু ধন সম্পদ কমিয়ে দিয়ে আমি কি করব পরীক্ষা করব এবং ফলমূল কম দিয়ে দেখবেন যেই ব্যক্তি নামাজি তার জমিতে ফসল কম যে ব্যক্তি মদখোর বেনামাজি জুয়াখোর শয়তান তার জমিতে দেখবেন ফসল ভালো কেন হচ্ছে যে ব্যক্তি নামাজি আল্লাহ তাকে বেশি পরীক্ষা করবেন যে যত ইমানদার তাকে আল্লাহ তালা তত বেশি পরীক্ষা করবেন কঠিন পরীক্ষা অবশ্যই সবিন ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ এ কথা আল্লাহ তারা বলেন পবিত্র কোরআন সুরতুল বাঘারা শূন্য বা দুই আত্মা একশো পঞ্চান্ন আল্লাহ তারা পবিত্র কোরআনে বলছেন সুরতুল বাঘারা শূন্য বা দুই আয়াত নাম্বার একশো একানব্বই অল ফিতনা তো আশাদ মিনাল কাতু ফিতনা হচ্ছে হত্যার চাইতেও কাতল মানে কতল করার চাইতেও কঠিন শক্ত জিনিস কঠিন জিনিস ফিতনা হত্যা করার চাইতেও কঠিন খারাপ জিনিস ভালো জিনিস নয় কঠিন জিনিস ফিতনা তো এই ফিতনা সম্পর্কে একটি হাদিস আমি শোনাবো ইনশাল্লাহ বিস্তারিত হাদিস রয়েছে সৈয়ুল বুহারিতে হাদিসটি রয়েছে লাস্টে বলবো ইনশাল্লাহ ওটা আর ফিতনা যে কখন থেকে শুরু হলো আল্লাহ তারা বলছেন পবিত্র কোরআন সুরত হাসাব সোনাবা তেত্রিশ আয়াত নম্বর এগারো হুনা লিখা তখন বিশ্বাসীদেরকে মানে ইমানদারদেরকে যখন পরীক্ষা করা হয়েছিল তখন পরীক্ষা তারা কি হয়েছিল ভয়ে প্রকম্পিত হয়েছিল কেঁপে উঠেছিল আল্লাহ তালার পরীক্ষা কঠিন কঠিন খুবই কঠিন সহজ নয় আল্লাহ যদি পরীক্ষা নেন খুব কঠিন পরীক্ষা খুব সহজ নয় আপনারা জানেন যত নিচু ক্লাসে পড়বে তত তার সব পরীক্ষা সহজ করা হবে ঠিক না নার্সারিতে খুবই সহজ পরীক্ষা একটু যখন উপরে উঠবে ওনে উঠবে তখন আর একটু কঠিন হবে মানে যে যত ইমানদার তার পরীক্ষা বেশি কঠিন হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিবে তখন আরও কঠিন হবে উচ্চ মাধ্যমিক আরও কঠিন কি বলছেন একমত না বিএ পরীক্ষা দেবে তখন আরও কঠিন এম এ পরীক্ষা দেবে আরও কঠিন এম ফিল করবে পিএইচডি করবে ডক্টরেট করবে তখন আরও কঠিন পরীক্ষা হবে তো যে যত ইমানদার তাকে আল্লাহ তালা বেশি পরীক্ষা করবেন তো সেই যুগে মমিনরা আল্লাহ তালার পরীক্ষার মানে ভয়ে ভীত সন্তুষ্ট হয়ে গেছিল প্রকম্পিত হয়েছিল আল্লাহ তালার পরীক্ষা এতটাই কঠিন এই হাদিসটা আশ্চর্যজনক যে হাদিসটা বলতে যাচ্ছি নবী করিম সুলাম বলছেন আন উসা মতিন জাইদিন উঠলেন কে উঠলেন মোহাম্মদ সাল্লাম নবী করিম সাল্লাম একটি উঁচু জায়গাতে উঠলেন কোথায় মদিনাতে মদিনার পরিবেশ খুব শান্তষ্ট খুব শান্তষ্ট পরিবেশ মক্কার থেকে এখনো মদিনার মানুষ অনেক ভদ্র নম্র মদিনা আলহামদুল্লাহ ঘুরেছি পুরোটাই ঘুরেছি সৌদি প্রায় শুধু রিয়াদ বাদ দিয়ে অনেক অনেক বন্ধু আছেন ঘুরিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাদের যাই খাই দান করুন তো নবী খালিম সাল্লাম উঁচু একটা জায়গাতে মদিনার উপত্যকাতে টিলাতে উঠলেন উঠার পরে বললেন তুম মকাল তারপরে বললেন হ্যাল তারাও না মা আর তোমরা কি সেটা দেখছো তোমরা কি ওই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ যেটা আমি দেখছি আমি যা দেখি তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ ইন্নি আর নিশ্চয় আমি দেখছি বৃষ্টির নাই তোমাদের বাড়িতে কি হচ্ছে ফিতনা বর্ষিত হচ্ছে তোমাদের বাড়িগুলিতে তোমাদের বাড়ির উপরে তোমাদের ঘরে তোমাদের বাড়ির উপরে কি হচ্ছে বৃষ্টি যেরকম বর্ষিত হয় বৃষ্টি বর্ষণ হয় অনুরূপভাবে ফিতনা বর্ষিত হচ্ছে মানে ফিতনা এমন খারাপ জিনিস আস্তে আস্তে বুঝতে পারবেন হাদিসগুলি আসছে আরো ফিতনার বর্ণ নবী সাল্লাম দিচ্ছেন যে ফিতনা এমন কঠিন জিনিস 
যে বৃষ্টির মতো তোমাদের বাড়ির উপরে ফিতনা ছড়িয়ে পড়ছে ফিতনা বর্ষিত হচ্ছে এবার আসুন নবী সালাম বলছেন ওই হাদিসটি ছিল সৈয়দ বুখারি হাদিস নাম্বার চব্বিশ সাতষট্টি আর আনাসিন কল মালিক তিনি হচ্ছেন নবী করিম সালামের দশ বছরের গোলাম দশ বছরের দাস নবী করিম সালামের দশ বছর গোলামি করেছেন আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহ তো আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহ বলছেন যে নবী করিম সালামের নবী করিম সালামের এতে আমি গোলামি করেছি কোন দিন নবী করিম সালাম আমাকে ধমক দেননি ধিক্ষার দেননি কোন দিন আমাকে কটু কথা বলেননি আমাকে বকা ছোঁয়া করেননি নবী করিম সালাম আদর্শ কোনো দিন কিছু বলেননি বকেননি আমি কোনো কাজ না করলেও তিনি কোনো দিন বকা বকা করতেন বকা ছোঁয়া করতেন না তার আদর্শ তো আনাস বিন মালিক রাজিরানো বলছেন নবী করিম রাসুল্লাহাম বলেছেন কর রাসুল্লাহাম রাসুল্লাহাম বলেছেন এমন একটা যুগ আসবে এমন একটা যুগ আসবে মানুষের ইমান টিকিয়ে রাখাটা ধৈর্য ধারণ করাটা সেই রকম কঠিন হবে ইমানের উপরে ধৈর্য ধারণ করা ইমানের উপর টিকে থাকা এরকম কঠিন হবে যেমন ভাবে হাতে আগুন রাখা হস্তে অঙ্গার রাখা দুষ্কর হাতে আগুন রাখতে পারবেন যে কেউ রাখতে পারবেন না আমাদের কারো ক্ষমতা নেই হাতে আগুন রাখা এতটাই দুষ্কর রাসুল হাসান বলছেন যে হাতে আগুন রাখার চাইতেও কঠিন হবে ইমান টিকে রাখাটা ইমানের উপর যে অটল থাকবে টিকে থাকবে ধৈর্য ধারণ করে থাকবে এর চাইতেও মানে হাতে আগুন রাখার চাইতেও কঠিন হবে কি বলছেন এ কথা নবী করিম সাল্লাম রাসুল্লাহ সাল্লাম অবশ্যই সত্য কথা ইমান টিকে টিকে রাখা খুব জটিল খুব কঠিন খুবই দুষ্কর এই হাদিসটি রয়েছে সাইহুল জামি সাকির হাদিস নাম্বার আট হাজার দুই সিলসিলা সাহিয়া হাদিস নাম্বার নশো সাতান্ন তিরমিজি হাদিস নাম্বার তেইশশো উনষাট মিশকাত হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার তিনশো সাতষট্টি এই হাদিসটি হাসান পর্যায়ের এর থেকে আরও ভাইটাল হাদিস আসছে মানে ফিতনা এমন জটিল জিনিস ফিতনা এমন কঠিন জিনিস আবু হুরের রাজারানো বর্ণনা করছেন আবু হুরের বিখ্যাত সাহাবি যিনি পাঁচ হাজার তিনশো চুয়াত্তরটি হাদিস বর্ণনা করেছেন পাঁচ হাজার তিনশো চুয়াত্তরটি যত সাহাবি ছিলেন তন্মধ্যে সব থেকে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু হুর রাজিয়াল্লাহ তিনি খুব গরিব মানুষ ছিলেন তারপরে রসুল্লাহ আসলাম কাছে পড়ে থাকতেন আজকে আমরা শুধু দুনিয়া নিয়ে পড়ে আছি শুধু দুনিয়া নিয়ে পড়ে আছে আমাদের সময় নেই কোরআন হাদিসের কথা যেটা শুনবো লোকের কাছে পৌঁছাবো বলবো এই সময় আমাদের নেই নামাজ পড়ার সময় নেই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চব্বিশ মিনিট সময় আল্লাহকে দেয় না কত বড় বেয়াদব মানুষ কত বড় নাশুকরি কত বড় কৃতজ্ঞ অকৃতজ্ঞ যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আল্লাহকে চব্বিশ মিনিট সময় পর্যন্ত দেয় না ও নিজের কাজেই ব্যস্ত দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত যখন চলে যাবে সব থেকে যাবে কিছু সঙ্গে যাবে না এই হাদিসটি আবু হুর রাজিয়ানো বর্ণনা করছেন আশ্চর্য লাগে আবু হুর রাজ বলছেন নবী সালাম থেকে নবী করিম সালাম বলেছেন তোমরা ভালো কাজগুলি তাড়াতাড়ি করে নাও সৎ কাজগুলি তাড়াতাড়ি করে নাও ভালো ভালো কাজ যত রয়েছে সব তাড়াতাড়ি করে নাও অনতি বিলম্বে শীঘ্রই তোমরা ভালো কাজগুলি করে নাও অনেকে বলে আর আমি নামাজ না পড়তে পারি কিন্তু আমার ইমান ঠিক আছে আমি ব্রাস না করতে পারি কিন্তু আমার মুখ পরিষ্কার আছে তাই না নামাজের বিষয়ে তো বলেছি 
من سره ان يلقلها غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس যেই ব্যক্তি আল্লাহর সামনে কিয়ামতের দিনে সাক্ষাৎ করে মুসলিম হিসাবে সাক্ষাৎ করে মানে খুশি পেতে চায় আনন্দিত হতে চায় সে যেন পাঁচকের সলাত হেফাজত করে হেফাজত মানে মরা পর্যন্ত আদায় করে গুড়িয়ে গিয়ে নয় যৌবন কাল থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত যে ব্যক্তি পাঁচকের সলা যথার্থ আদায় করে হেফাজত করে সেই ব্যক্তি কেবলমাত্র মুসলিম হিসাবে আল্লাহ তালার সঙ্গে কিয়ামত দিবসে সাক্ষাৎ করতে পারবে এবং আনন্দিত হতে পারবে এটি সৎ কাজ যারা বেনা মাঝি তারা কি করে মুসলিম থাকতে পারে আমার তো মাথায় আসে না না বিশেষ আমি স্পষ্ট হয়ে বলছেন কিয়ামতের দিন মুসলিম হিসাবে যেই ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দেখা করতে চায় আনন্দিত হতে চায় আনন্দ পেতে চায় সে যেন পাঁচ অক্তে সালাতের হেফাজত করে তারপরেও বেনামাজি কিভাবে মুসলিম থাকে এই বেনামাজিদের কুলানঘাটদের জানাজার নামাজে মুলবি সাহেবরা কি করে পড়াতে পারে সর্দাররা কি করে পড়াতে পারে আমার তো মাথায় আসে না মুলবিরা কোন ফতুয়া পেয়েছে আমার তো মাথায় আসে না তারপর আরো একটি হাদিস আছে মিহজান রাজি আল্লাহ বিখ্যাত একজন সাহাবি তিনি নবী সাল্লা সাল্লামের কাছে বসেছিলেন নবী সাল্লাম নামাজ পড়ে এলেন পড়ে আসার পরে তাকে বলছেন যে মুসলিম তোমাকে কোন জিনিসে বাধা দিল তুমি লোকেদের সঙ্গে নামাজ পড়লে না কেন জামাতে নামাজ পড়লে না কেন মুসলিম তুমি কি মুসলিম ব্যক্তি ন তুমি কি মুসলিম নবী সালামের একদম ভাষা এটা সহি মুসলিম হাদিস নাম্বার ষোলোশো কুড়ি নবী সালাম বলছেন হাদিস বিভিন্ন জায়গাতে আছে আরো তুমি কি মুসলিম ন মানে মুসলিম যে নয় সেই নামাজ পড়বে না পড়ে না সরাত আদায় করে না সে কি করে মুসলিম থাকতে পারে নবী ইসলাম তো স্পষ্ট বলছেন তুমি কি মুসলিম ন নবী ইসলাম তো আগে বললেন না যেন চলো নামাজ পড়তে কারণ মুসলিমকে নামাজ পড়তে ডাকার প্রয়োজন নেই সে নিজে নিজে যাবে বুঝতে পেরেছেন তো নবী ইসলাম নামাজ থেকে ফিরে আসার পরে তাকে বলেছিলেন এই কথা এবার দেখুন ফিতনা বাদিরু বিল ফিতনা ছড়িয়ে যাওয়ার পূর্বেই তোমরা সৎ কাজগুলি ভালো কাজগুলি তাড়াতাড়ি করে নাও ফিতনা কেমন ভাবে ছড়িয়ে যাবে কাকিত মুসলিম অন্ধকার রাত যেরকম আচ্ছাদিত হয়ে যায় অন্ধকার রাত যেরকম ছেয়ে যায় আধার রাতে কিছু দেখা যায় অন্ধকার রাতে কিছু দেখতে পান ভিটামিন এ থাকলে দেখা যাবে দেখা যাবে দেখা যাবে না সম্ভব নয় ভিটামিন এ থাকলেও দেখা যাবে না এমন এখানে মুসলিম বলা হয়েছে মানে গভীর রাত অন্ধকার রাত গভীর অন্ধকার গভীর অন্ধকার যেরকম ছেয়ে যায় ওই রকম ভাবে ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে মানে ফিতনা যখন ছড়িয়ে পড়বে তখন ভালো কাজ সৎ কাজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না ভালো কাজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না মানুষ সকাল বেলায় মমিন থাকবে সন্ধ্যার সময় কাফির হয়ে যাবে আশ্চর্য আপার কাফির হয়ে যাবে মানে কি করে হবে সকাল বেলায় মমিন থাকবে সন্ধ্যার সময় কাফির হয়ে যাবে এবং সন্ধ্যার সময় মমিন থাকবে তো সকাল বেলায় কাফির হয়ে যাবে কি বলছেন এই কথা রাসুল্লাহ সাল্লাম রাসুল আসলাম জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেছেন প্রমাণ আছে কারো আমি গোটা পৃথিবীর সমস্ত ব্যক্তির গায়ে চ্যালেঞ্জ করছি নবী কালী নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের জীবনের একটা আপনি ঘটনা দেখান একটা কথা একটা কথা যেখানে তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন একটা কথা যদি আপনি প্রমাণ করতে পারেন আমি মুসলিম উদ্দিন মাঝারি অমুসলিম হয়ে যাব আপনি প্রমাণ করুন একটা নবী সাল্লাম জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেছেন আমি আর মুসলিম থাকব না অমুসলিম হয়ে যাব প্রমাণ করে দেখান নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এতটাই সত্যবাদী ছিলেন এতটাই সত্যবাদী ছিলেন তাকে কত রকম উপাধি দেওয়া ছিল সিদ্দিক আর আমিন বিভিন্ন রকম উপাধি মুসলিকদের দ্বারা মমিনদের দ্বারা নয় যারা মুসলিক তারা ওই উপাধি দিয়েছিল উপাধিতে ভূষিত করেছিল নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামকে 
নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বলছেন এই কথা ইসবিহু তারি ওরা মানুষ তারপর কি করলো দেখছেন সুন্দর সময় ওকে তো দাড়ি নাই নামাজে পড়ে না ব্যাপার কি নামাজ পড়ো না কেন যে ভালো লাগে না ভালো সুন্দর লাগছে সব নামাজ নামাজ পড়ে লাভ নাই যাদের কাছে তারা করুক যাদের কাছে তারা করুক যে না দাড়ি আমি কেটেছি কেন জানেন ওই পরীক্ষার থেকে ছিলাম তো চাকরি দিবে না ওইজন্য দাড়িটা কেটেছিলাম এই যে ইমানটাকে কি হলো সকাল বেলায় মুমিন ছিল তো সুন্দর সময় কাফির হয়ে গেল সুন্দর সময় নামাজ পড়লো তো ফজর আর পাবেন না ওকে আরে চাকরি করছে আমি অফিসে যদি নামাজ পড়ি তো কি বলবো লোকেরা আর দাঁড়িয়ে রাখলে তো নামাজ দেবে আমাকে চাকরি দেবে না যদি আমি গাঁটের নিজে প্যান্ট না পড়ি তাহলে তোমায় গোড়া বলবে এ আবার কি গোড়া আমি আমি যদি পর্দা করি বোরখা পড়ি এখন অবশ্যই সবাই বোরখা করছে পর্দা করছে ঠান্ডার দিনে তাই না ঠান্ডার দিনে আবার সবাই সেকেলে হয়ে গেছে সেকেলে মুসলিমদেরকে উপহাস করে সেকেলে মানে পর্দা করলে বলে সেকেলে এখন দেখি সবাইকে সেকেলে হয়ে গেছে ঠান্ডার সময় মানে পর্দা করতেই হচ্ছে কোনো উপায় নাই তো ঠান্ডার সময় সবাই মুসলিম হয়ে যাচ্ছে নাকি পর্দার জন্য মানে পর্দা সবার একেবারে ভালো করে টাইট করে একেবারে ভাবছে আর যত রকমের পর্দা আছে সব পড়ে নিচ্ছে এটা সেকেলে নয় এখন কেন এখন দেখি বাড়াও প্যাট পেট দেখিয়ে বাড়াও এখন নগ্ন হয়ে ঘুরে বাড়াও নগ্নতা এখন বই প্রকাশ করো কেন এখন পর্দা করছো তোমার কে পর্দা করতে বলেছে এটা সেকেলে বরবার ইসলাম বরবার ধর্ম তুমি কেন পালন করছো ও ঠান্ডার সময় ঠান্ডা লাগছে তাই না এখন তুমি সেকেলে হয়ে গেলে আর গরমের সময় তোমার যত রকমের পোশাক রয়েছে অর্ধনগ্ন অবস্থায় উলঙ্গ পোশাক পরে তুমি রাস্তাঘাটে ঘোরাফেরা করো কোনো ব্যাপার নেই বাজারে মুসলিমের মেয়েরা হিন্দুর মেয়ে কিছু চিনা যায় না আমি তো টাউন টাউনে থাকি ওখানে আপনারা দেখবেন বিভিন্ন টাউনে গিয়ে হিন্দু মুসলিম কিছু বোঝা যাবে না হিন্দু মেয়ে না মুসলিম মেয়ে অনেক ছেলে কেউ তা বোঝা যায় না যে হিন্দু না মুসলিম তো সালাম দিতে দ্বিধাবোধ লাগে মানুষ সকালবেলায় মমিন তো সন্ধ্যার সময় কাফির হয়ে যাবে এবার আরো ভাইটাল দুনিয়া দুনিয়ায় মানুষ সামান্যতম কিছু পাওয়ার লোভে একটু চাকরি পাওয়ার লোভে মসজিদ থেকে ভাত ছুটে যাবে আমার চাকরি চলে যাবে মাদ্রাসা থেকে আমার চাকরি চলে যাবে হক কথা বলবো না আমি কি বুঝতে পেরেছেন হক কথা আমি বলবো না যদি আমি হক কথা বলে দিই তাহলে আমার চাকরি চলে যাবে মসজিদের কমিটির লোকেরা তাড়িয়ে দেবে মাদ্রাসার লোকেরা তাড়িয়ে দেবে ওই জন্য তো আমি মসজিদ মাদ্রাসায় থাকতে চাই না কখনো না আমি থাকবো না না খেয়েও যদি মরি মসজিদ মাদ্রাসা থাকবো না মসজিদ মাদ্রাসায় বিনা মাঝে জানা যায় পড়ে জান মাদ্রাসা করা যায় না ওই পনের বিবাহ আর গান বাজার বিবাহ পড়িয়ে জান মাদ্রাসা করা যায় না মনু সাহেব শুনানি ভালো করে একটু পড়াশোনা করুন আশা করা যায় না ওয়া হবে আরাদিম মিনাত দুনিয়া সামান্যতম কিছু পাওয়ার লোভে দুনিয়া একটু একটু ওই কি বলছে খুদ গুঁড়ো না খুদ গুঁড়ো খুদ গুঁড়ো পাওয়ার লোভে মানুষ ধর্মকে বিক্রি করে দেবে ওই যে বক্তা সাহেব বলছে আমাকে দশ দশ হাজার টাকা না দিলাম যাবো না অ্যাকাউন্ট টাকা ফেলতে হবে কুড়ি হাজার টাকা ফেলতে হবে ও আমার দেখি ডেট ফাঁকা আছে কি দেখি দাঁড়ান ডেট ফাঁকা আছে দেখি ডায়রি দেখি ফাঁকা থাকলেও বলবে ডায়রি দেখি দাম বাড়ানোর জন্য ধর্মকে বিক্রি করে দিয়েছে না ও এত টাকায় আমি দশ হাজার টাকায় কন্ট্যাক্ট করো কুড়ি হাজার টাকায় কন্ট্যাক্ট করো তাহলে আমি যাবো তোমাদের কোরআনা দিস শোনাতে নাহলে যাবো না কয়বি ও দিন হবে আর দিন মিনার দুনিয়া আল্লাহর কাছে চার পয়সা দাম না এইগুলো ধর্মকে বিক্রি করে দেয় মানুষ বিক্রি করে নি ওই যে বিক্রি করা যারে এখানকার লোক তো সব বিড়ি বাঁধছে আমি যদি বিড়ির বিরুদ্ধে ফতোয়া দিই খুদ বাজি তাহলে তো সমস্যা আমার চাকরি থাকবে না বিক্রি করা নয় আরে মোড়ল সাহেব তো দেখছি গুল ঘুষছে তা আমিও ঘুষছি নাহলে আমার চাকরি থাকবে না বুঝা গেল তো অজু করতে গেলে মুনি সাহেবের অজুই হয় না গুল না ঘুষলে এরকম আছে না এগুলো ধর্মকে বিক্রি করে দেওয়া কম্প্রোমাইজ করা কম্প্রোমাইজ মানে ও যা করবে কোনো ব্যাপার নাই ও যার যার ধর্ম যার যার উৎসব বুঝতে পেরেছেন 
ওরে ওরা একটু সরস্বতী পূজা করছে যাই দেখে আসি ওদের কেমন মূর্তিরা কেমন দেখে আসি যাই মেলা করছে এই যে ঠান্ডার সময় মেলা এই যে কেমন মুসলিম আমার তো মাথায় আসে না এখানে কে সার্টিফিকেট দিল মুসলিম বলে আমার তো মাথায় আসে না হ্যাঁ গান বাজার করবো ঠান্ডার সময়ও পোষ মেলা করবো বিভিন্ন রকম মেলা করবে আর ড্যান্স করার মেয়েদেরকে নিয়ে এসে বেহায়া নির্লজ্জরা হ্যাঁ আর এদেরকে বলছে মুসলিম এদের সার্টিফিকেটকে দিল ওই যে মুনি সাহেব তুমি দিয়ে রেখেছো আজকে কেন এত নির্লজ্জ বেহায়ার মতো ছিল না ড্যান্স করে বেড়াচ্ছে ডিজে বাজে বেড়াচ্ছে তুমি ধর্মকে বিক্রি করো নি মানে চাকরি চলে যাবে তোমার ও ওই বাপ বাপ মাম আছে না আরে আমার ছেলেকে যদি কিছু বলি তাহলে তো আমাকে খেতেই দিবে না ধর্মকে বিক্রি বিক্রি করলো না ও ওর ছেলে কাঁটের নিচে প্যান্ট পড়ুক আর মদ খেয়ে বেড়াক আর গান বাজনা করে বেড়াক এতে খুব কিছু আসা যায় না ধর্মকে বিক্রি করা দুনিয়া দুনিয়ায় সামান্যতম কিছু পাওয়ার লোভে ধর্মকে বিক্রি করে দেবে এবার আসুন দুঃখের হাদিস একটা খুব দুঃখের হাদিস এই হাদিসটি রয়েছে ছোট শক শর্টকাটে করছি আমি বাড়ি যেতে হতাম আমাকে আপনারা এখানে থাকবে ঠান্ডার সময় এই হাদিসটি ইমাম বুখারি রাহমাউল্লাহ নিয়ে এসছেন মানে ফিতনা কখন থেকে ছড়িয়ে এলো ফিতনার ইতিহাস খুব লম্বা চড়া ইতিহাস উসমান রাজের আনা থেকে যে শুরু হয়েছে আরম্ভ হয়েছে শুরু হয়েছে ওখান থেকে যে শুরু হয়েছে তা হয়েছে এর ইতিহাস যে কিভাবে যে মানে ফিতনার কারণে কিভাবে যে মুসলিমদের এই যে এই যে তিয়াত্তর ফিরকা তারপরে আরো যত রকমের অন্যায় অশ্লীলতা জাল হাদিস জৈফ হাদিস এগুলো কেবল ফিতনা থেকে আবির্ভূত হয়েছে ফিতনা থেকে এর ইতিহাস অনেক লম্বা ছড়া একটা ইতিহাস পড়ছিলাম আজকে সংক্ষেপে বলা হবে না হাদিসটা বলি একটা হাদিস সংক্ষেপে ইমাম বুখার রাহমাউল্লাহ বাবু সদা খাতি তুকা ফির খাতি আহ অধ্যায় নিয়ে এসছেন যে সাদকারা কি করে পাপ মোচন করে দেয় এ অধ্যায় হাদিসটি নিয়ে এসছেন হাদিসটি সৈয়ুল বুখারি হাদিসটা আমার চোদ্দোশো পঁয়ত্রিশ হাদিস সহিনা জয়ীব কি বলছেন সহিনা জয়ীব সহিউল বুখারি আব্দুল রাজাকে বক্তব্য শুনেননি শুনেননি আব্দুল রাজা সাহেব বক্তব্য আম গাছে জাম ধরতে পারে ধরে না অমাবস্যার রাতে সূর্য উঠেতে চাঁদ উঠে উঠতে পারে উঠে না সূর্যের ছিদ্র দিয়ে ফাল ঢুকে যেতে পারে ঢুকে না এই আদেশটা বুখারির হাদিস এই আব্দুল সাহেব রাজা সাহেব ডায়লগ আল্লাহ তালা তাকে যেসাই খাদ দান করুন অনেক ভাই হেদায়ত প্রাপ্ত হয়েছে তার দ্বারা এই হাদিসটি রয়েছে হাদ্দাসানা কোথায় বা হাদ্দাসানা জারির আনিল আমাস আনাবি ওয়াইল আনাবি হুসাইফা পাল সুলাইমান <laughs> মানুক <laughs> যেকোনো <laughs> কথা নবী করিম সাল্লাম হুজাইফা বিন ইয়ামান রাদি আল্লাহকে বলতেন হুজাইফা রাদি আল্লাহ তিনি বলছেন কল কল ওমার আইয়ুকুম ইহফাদু হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তোমাদের মধ্যে ওমার রাজি বললেন কে বলছেন এটা হুজাইফা রাজি বলছেন যে ওমার বললেন ওমার রাজি মানে দ্বিতীয় খলিফা তিনি বললেন যে তোমাদের মধ্যে কে ফিতনার হাদিস রাসুল হোসামের কাছ থেকে মুখস্ত করেছ মানে রাসুল হোসাম যেভাবে বলেছেন অনুরূপ ভাবে তোমাদের মধ্যে কে এমন আছো যে হাদিস মুখস্ত করেছো একেবারে হুবহু ফিতনার হাদিস তখন তিনি বললেন যে আনা হেফাজু কেমা কাল নবী ইসলাম যেভাবে বলেছেন আমি সেইভাবে মুখস্ত করেছি 
হুবহু হুবহু মুখস্ত করেছি তো তিনি বললেন ইন্না আলাইহি নিশ্চয় এই ফিতনা মানুষ ফিতনাদের জড়িয়ে পড়বে কিসের ফিতনা ফিতনাতুর রাজুল মানে মানুষরা ব্যক্তিরা ফিতনায় জড়িয়ে পড়বে কেমন ফিতনা পি আহলিহি নিজের পরিবার নিয়ে মানে পরিবার নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে যাবে এত ফিতনায় পড়ে যাবে যে মানুষ সালাদায় করার টাইম পাবে না হক কথা বলার টাইম পাবে না ও আরো অন্যান্য ভালো কাজ করার টাইম পাবে না ও সংসার চালাতে চালাতে ব্যস্ত হয়ে যাবে তারপরে তিনি বলছেন বাবালা দিহি এবং সন্তান সন্ততি নিয়ে ফিতনায় এমন ভাবে জড়িয়ে পড়বে মানে ফিতনা সন্তান এগুলো ফিতনা সন্তান সন্ততি এগুলো ফিতনা ওকে আদর করতে করতে নামাজ ছুটে গেল যাক জামাত চলে গেল জাহান নামে তাই না এগুলো ফিতনা ও জারিহি এবং প্রতিবেশী প্রতিবেশী ও ফিতনা প্রতিবেশী যদি ভালো না পান তো খুব সমস্যা ফিতনা ঝগড়া ঝামেলা আর মারামারি শেষ নেই এইরকম ফিতনাতে মানুষ জড়িয়ে পড়বে এর কাফারা কি তিনি বলছেন আটকি খাটকি তিনশো ষাটকি নয় মানে জুমার নামাজ তারপরে জানাজার নামাজ ঈদের নামাজ এমনটি নয় পাঁচ অক্তের সলাত এটা হচ্ছে এর কাফারা মানে মানুষ ফিতনা জড়িয়ে পড়বে নিজের পরিবারের সঙ্গে সন্তান সন্তানের সঙ্গে এবং পাড়া প্রতিবেশী গ্রামবাসী এদের সাথে এর কাফারা হচ্ছে সালাদায় করা বা সাদাকা এবং সাদকা দেওয়া তো সাদকা প্রদান করা এটা হচ্ছে কাফারা অল মারুফ এবং ভালো কাজ ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া ভালো কাজ করা এগুলো এর কাফারা সুলাইমান সুলাইমান বললেন কদ কেন মুনকার তো তিনি লোকেদের বলতেন যে তোমরা এগুলো কাফারা স্বরূপ সালাদায় করো সাদকা করো তারপরে ভালো কাজের আদেশ দাও অন্যায় কাজ থেকে প্রতিহত করো বাধা দাও এগুলো কি হবে ফিতনার কাফারা হয়ে যাবে তো উমার রাজারানা বলছেন পাল উমার বললেন লাই সাহেদি উরিদু আমি এরকম ফিতনার কথা বলছি না এই সব ভিতনার কথা আমি জিজ্ঞেস করছি না বলা কিন্নি উরিদু আল্লাহি তামুজু কামাউজিল বাহরি আমি সেই ফিতনার কথা জিজ্ঞেস করছি যেই ফিতনা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ঢেউয়ের গতিতে ঢেউ যেরকম আছে যারা গিয়েছেন দীঘা বা আরো অন্যান্য জায়গা মুম্বাই বিভিন্ন জায়গায় যারা ঘুরেছেন দেখবেন ঢেউ কিরকম আছে একেবারে উচ্ছ্বসিত ভাবে উ উপর উপর দিয়ে একেবারে আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন আপনাকে ডুবিয়ে দেবে তো ঢেউয়ের মতো গতিতে ঢেউয়ের মতো সমুদ্রে যেরকম ঢেউ হয় ওই রকম ভাবে আসবে ফিতনা ওই ফিতনার কথা আমি জিজ্ঞেস করছি তো হুজাইফারা যেন বললেন কল কুল তো লাইসা আলাইকা বিহা ইয়া আমিরুল মমিনিন হে আমিরুল মমিনিন উমার দেরান হুয়া আপনার সময়কালে আপনার যুগে এটা হবে না আপনার যুগে এটা হবে না বাসুন বাইনা কো বাইনা বাবুন মুকলা কুন আপনি এবং আপনার মধ্যে একটি দরজা আছে বন্ধ রয়েছে একটি দরজা বন্ধ রয়েছে বাইনাকা ও বাইনাহা আপনার এবং ফিতনার মাঝে একটি দরজা লাগানো রয়েছে বুঝতে পেরেছেন ফিতনা এবং আপনার মাঝে কি রয়েছে একটি প্রাচীর রয়েছে একটি দরজা আছে মঙ্গলাকুন যেটা আবদ্ধ রয়েছে একেবারে বদ্ধ রয়েছে বন্ধ রয়েছে অল তিনি বলছেন আমিরুল মোমিনিন ওমার রাজন কে বলছেন যে আপনার এবং ফিতনার মাঝে একটি দরজা আছে দরজা প্রাচীর রয়েছে তো উমার রাজন বললেন যে আচ্ছা ওই প্রাচীরটা ভেঙে দেওয়া হবে নাকি খুলে দেওয়া হবে মানে দরজাটা খুলে দেওয়া হবে নাকি ভেঙে দেওয়া হবে তখন তিনি বললেন হোজাফে মেনে কুলতু লা বাল ইউকসারু না বরং ভেঙে দেওয়া হবে 
দরজাটা ভেঙে দেওয়া হবে এটার ইতিহাস তো আপনারা জানেন ওমার রাজানকে হত্যা করে দেওয়া হয়নি হত্যা করা হয়নি ওমার রাজানকে হত্যা করে দেওয়া হয়েছিল খুলে দেওয়া হয়নি খুলে দেওয়া নয় এটা হত্যা ভেঙে দেওয়া হত্যা করে দেওয়া হয়েছিল ওমার রাজানকে এবার ওমার রাজানো মোর নেই ফিতনাথ যুগ শুরু হয়ে গেল তো ওমার রাজির আনহু তিনি বললেন যাচ্ছা আমার এবং ফিতনার মাঝে যে দরজা রয়েছে ওই দরজা খুলে দেওয়া হবে নাকি ভেঙে দেওয়া হবে হুজাইফা রাজির আনু বললেন সেটা ভেঙে দেওয়া হবে তো ওমার রাজির আনুকে হত্যা করে দেওয়া হয়েছিল তারপরে তো ওসমান রাজির আনু যুদ্ধ যুগ থেকে শুরু হয়ে গেল ফিতনা আলী মুয়াবিয়া এই যে শিয়া রাফিজিয়া কাদরিয়া জামিয়া এই যে শিয়া সুন্নি এসব চলে আসছে তখন থেকে এগুলো চলে আসছে তো উমর রাজনা বললেন কাল ফাইন না ওইদা কুসিরা লাম ইগুলা আবাদা যদি যখন ভেঙে দেওয়া হবে ওই দরজাটি তখন আর বন্ধ করা হবে না কখনো কখনো আর বন্ধ করা হবে না সেই দরজা মানে উমর রাজন বুঝতে পেরেছিলেন উমর রাজন বুঝতে পেরেছিলেন তারপরে সাহাবি বলছেন যে আর একজন জিজ্ঞেস করছেন হোজাইফা রাজের আনহুকে যাচ্ছা উমার রাজের আনুকে বুঝতে পেরেছিলেন যে দরজাটা কে তিনি বললেন হ্যাঁ তিনি বুঝতে পেরেছেন মানে এখান থেকে তিনি বললেন যে উমার রাজের আনু বলছেন যে দরজাটাকে ভেঙে দেওয়া হবে ভেঙে দিলে আর সেটা এ করা হবে না বন্ধ করা হবে না তো দরজা কোনটা উমার রাজের আনহু উমার রাজের আনুকে হত্যা করে দেওয়া হয়েছিল তারপরে ফিতনার যুগ শুরু এই হাদিসটাই ওমর রাজি আল্লাহ আনহু বিস্তারিত ভাবে হোদাইফা রাজি আল্লাহ আনহুর কাছ থেকে শ্রবণ করলেন শুনলেন তো এই যে ফিতনা শুরু হলো মানে ফিতনা এই জন্য আল্লাহ তারা বলেছেন সুরতুল বাকারা শুনা আমার দুই আত একশো একানব্বই ওয়াল ফিতনা দু আশাদ দু মিনাল কাতল ফিতনা হত্যার চাইতেও কঠিন হত্যার চাইতেও মারাত্মক এ কথা তিনি বলেছেন আর ফিতনা কত যে ফিতনা দেখব ফিতনা তো ছড়িয়ে পড়েছে বাজারে যেখানে সেখানে মেয়েদের ফিতনা এমন ভাবে বিস্তৃত হয়েছে এমন ভাবে ব্যক্তি লাভ করেছে যা বর্ণনা করার ভাষা নেই এমন ভাবে ফিতনা ইমান টিকে রাখা এরকম দুষ্কর এই জন্য যুবকদের বিয়ে তাড়াতাড়ি দিয়ে দিতে হবে বুঝতে পেরেছেন তাই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ফিতনা সম্পর্কে অনেক ইতিহাস হাদিস রয়েছে যাই হোক আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ ফিতনার যুগ আসতে কিন্তু বাকি নেই ভাবছেন যে আসবে নাকি আবার চলে এসছে কখন থেকে এই হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম সাইহুল বুখারির এই হাদিস থেকে যে উমার রাজি আলানোকে যখন হত্যা করে দেওয়া হয়েছে তখন থেকেই ফিতনা বন্যা বইতে শুরু করেছে ফিতনার বন্যা চলছে তখন থেকেই ধারাবাহিকভাবে চলছে বন্ধ হবে না কেমত পর্যন্ত যাই হোক আল্লাহ তালা আমাদের প্রত্যেককেই ইমানের উপরে অটল থাকার তফিক দান করুন এবং আল্লাহ তালা আমাদেরকে যাতে করে সহজ থেকে সহজতার পরীক্ষা নিন আর পরীক্ষায় পাশ করার উত্তীর্ণ করার উত্তীর্ণ হওয়ার তফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ তালা আমাদের প্রত্যেককে যাতে করে প্রকৃত মুসলিম হওয়ার মমিন হওয়ার এবং যে যা জানি যতটুকু জানি সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার তফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আকুল কাউর ইহাদ আস্তাক ফিরুল্লাহ আলী ওয়ালা কুমার ইসারিন মুসলিমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত